loša, da, nije očitija, a? E, a ko je, ko je? Nima to što čin zi tijel ženda te čin ban čenjen. Še vej džanlaj Dombej džanši zo šento kongo. Čom čin tijen ki, nima zai mei zi jiu, mei zi jen, mei zi gerin i jen. Nima hoa zi de vei i jia zi, zi zi bau xiao dan guo. Nima jiang dan ren zi zan ku, zi vei jian de zi wu. Nima jian fu zi zhen xing dan guo. 振兴中华的伟大使命，特务工作的第一原则就是以领袖的意志为意志，以领袖的行动为行动，做领袖的忠实耳目。你们一定要牢牢记住，这是你们坚定不移的信仰。于是，至诚，奉行三民主义，服从领袖命令，遵守团体纪律，尽忠职守。严守秘密，随时做好现身的思想准备，无为誓言，甘愿受最严厉之处分。焚烧的誓言说明，你们已经做好了随时为党国牺牲的准备。残军在扬州城内的一个联络站，你们这次的任务就是前往这个联络站去捣毁他们的电台。时间一个小时，一个小时之内，你们必须要回到临时指挥中心。可以开令。为了考验你们这次在极端情况下的表现，这次任务不给你们配发任何的武器装备。你们要充分的发挥团队协作作用。听明白了吗？明白了。照例，出发前每人先打一针。打打针？服从命令。太狠了吧！陈月泽妈妈，刚才给你们打的是毒针，你们别打算逃跑。如果一个小时之内没有回来的人，就会毒发身亡。现在是两点零五分，马上开始行动。是。是是联络站的哨兵，先除掉他。不行，我们人太多，目标太大。哎，一个人好对付，我去引开他。行了，你的身手别起添乱了。挺好，你去吸引他注意力。走。哎，老板，你这个布匹怎么卖啊？两毛钱一匹。两毛钱一匹啊？那你给我来五匹。没货了，你明天再过来吧。
电门，必须马上破译。是。哎，我们是来偷电台的，又不是破译电文的，东西拿上就走。我们的任务是把重要文件带回去。继续。电文破解的怎么样了？需要对方的密码本。快去找！是这个。你把这个电台拿着，我们找个安全的地方慢慢破，不行吗？你在这磨叽什么？怎么还不走啊？谁让你们进来的？出去守着。你谁呀、啊？你是队长吗？你凭什么命令我呀？简单的任务都完成不了，那人怎么能看丢呢？那还不是因为你们在这浪费时间，人才跑的。我说了，我说了，我们把东西拿着，不要在这停留。别吵了，都你听谁的？听谁的？反正也不是听你的。你相信我，再给我一些时间，我们一定能把地方破解出来。给你什么时间呀、啊？都暴露了，拿上东西赶紧走啊！走走走啊！太不仗义了啊！刚才你在他身边，你见到他受伤，应该给他打掩护，怎么撒嘴就跑啊？人家沈梦瑜都说撤了，再说子弹打你，你不跑啊？这人的生存本能。平时都觉得自己是个爷们儿，关键时候比谁都娘们儿。哎呦，行了行了，滚犊子吧你！别吵，敌人马上就追上来了，你们还有心思吵架？敌人来了，看来只能硬着头皮上了。方不玉，你跟我引开敌人，尽量拖延时间。需要进一步的破译，那你破译需要多久？常用的加密方式无非有四种：密本、加密、代替和错乱
，这四种方式还可以不同组合，有千万种变化。你你说这些我听不懂，你就告诉我，我什么时候能知道异文？按照这种变码方式，恐怕需要三天三夜。那怎么办？回家破。去跟他们会合。他说情况比较复杂，大概要三天三夜的时间。什么？有了！原来他们用的是最古老的密本结合和文本代替的方式。哎，行了，你快说吧，我们都快死了。内容是：国民党先派出小分队，用于摧毁我部力量，现特派出狙击手，于下午三点到芙蓉巷击毙叶佩华。三点钟芙蓉巷。那不是咱们的临时指挥中心吗？叶小光有危险。剩十五分钟了，我们必须尽快赶回指挥中心。陈月泽，你带陆一山先撤。是。其他四个全跟我来。嗯。走。叶小光肯定被困在里面了，我们现在冲进去，肯定会打草惊蛇。胡星、丁浩，你们俩去引开敌人注意力，我跟唐福宇开车冲过去。我不赞同，开车目标太大，容易遭到攻击。我跟顾星、丁浩，我们开车吸引敌人注意力。你趁机潜进去，你单独行动比较灵活，成功几率比较大。你说的很有道理。那就按你的安排行动吧。你们俩你一言我一语挺默契，你有没有征求我们的意见？就是，废话这么多，闭嘴，开车去。敌人追赶是不是太危险了？我警告你啊，顾星，你以后出了事儿，别指望我救。谁让你救我？
掉下去了。哎呀，先不管他。全军覆没了，我们快去带人救他们呀！既然他们全都失手了，就应该死。跟我来幸亏这次演练，全部安排都是自己人。要是和真正的敌人作战，你们全部都得死光了。要是再给你们真的打了毒针，你们一个也回不来。刘官，我救了你，不用表扬了我了。表扬你？我没骂你就不错了。要不是大家的配合和合作，你以为你能脱险吗？珍惜队友的付出，你还以为自己是个英雄呢？你就是个小人。里边装什么？你动！你你你你你给你找钱的，去
身份。中央调查科天津负责人王汉志，证件：天津离北伐军还远，我不便带证件出来。如果你是鸽子的话，我相信有一个人可以证明我的身份，你的上司陈伯卓。知道这个的应该不多吧？这是情报。鸽子可是个传奇人物，没想到你这么年轻有为。今天晚上最后一班船到日本，我必须马上赶回日本。这份文件很重要，是关田中首相召开东方会议的内容，是我从内阁大臣的手里偷出来的。你放心。我一定会安全的送到陈大官手里。原来是日本人的内鬼。我只能送你到这儿了。谢谢你，师傅。拿着，谢谢你好，先生。你好长官，鸽子来电话了，已经接进来了。喂，文良，老师，是我。你在哪儿？到底发生了什么事情？我从日本带回来很重要的情报，想交给天津我们的人。但是我发现，天津真的科长是日本人的奸细。我现在被日本人追杀，我人在苏州。也许不能活着到南京了。我派人去接应你。苏州火车站，出柜，八号。马上派人去苏州。陈长官紧急来电，给我们指派了一项紧急任务，前往苏州去营救我们的一名优秀的特工人员。此人代号为鸽子。你们务必要将他带回营地，保护好他的安全。这将是你们第一次的正式行动。我再强调一遍，这次不是演练，随时都会有生命危险。如果你们这次能够活着回来，就可以顺利的结束课程，正式毕业，成为国民党调查科的正式成员。听明白了吗？是为党国效劳。
别教官，我已经在新昌饭店开了一间房，其他的客房都已经查过了，没有可疑的人。吗啡、葡萄糖都弄到了，人一到就可以开始治疗。好，现在就看看他们三个能拿到什么线索。储物柜在那边。哎，等等，小心点。这里好像不只有我们。掩护我，我去。我想问一下，去宁波的火车是什么时候？哦，那个去手表窗口问一下。拿了什么东西？交出来！凭什么给你啊前西街二十二号，发什么情况？那么大动静！我们暴露了，这要和警察动手。车站里还有很多不知道来路的特务。东西拿到了吗？拿到了，就是这个。关前西街二十二号，刚才那些特务也看到了这个，我相信他们会派人过去的。哎，旭泽，你先去咖啡厅告诉我教官他们跟我们会合，我跟罗一山先去拖住他们。好。小心啊！快点，我们要赶在敌人前面，坐稳了。
。那，关前西街二十二号就在那儿。走。刚才火车站那两个人怎么又来了？怎么又来两个人？这两个人好像是日本人，我在火车站见过。别动。救你！站住！去哪儿？我战友有危险，我得去救他。你现在去，既救不了人，也完成不了任务，你自己选择。你拿枪指着我，我怎么选？你醒醒啊！哎，怎么突然就这样了？啥呀？啊！哎，太危险了！这是人啊！不知道，这么大人没人救人了，倒我也不知道。好大一声！是啊，吓我一跳！吓我一跳！是还有人吗？太危险了！这是我们。这里边有人，这还敢去是日本人，我在车站见过他们。这两个身份不明，我和他们交过手。他们是南京派来的特务，自己人？难道他们也在找鸽子？这事说来话长，以后你们会明白的。警察来了，赶紧撤！山呢？玉泽，你说，他们去哪儿了？陆一山死了，怎么会这样？我们赶到关前西街的时候，已经发生了爆炸。陆一山死了，不知道是什么人干的。可是警察已经赶了过来。我们只好先回来了。那顾星呢？
孤星失踪了。知道了，怎么抓到鸽子了？找到线索了，但是中途发生了爆炸，我们死了两个人，现场还有两个日本特务和一个来历不明的人。来历不明的人，看来我们大家都想要抓住这只鸽子，一定要查清楚这个人的身份。长官，事情不太顺利，现场发生爆炸，我们损失了一个人。谁？陆一山。鸽子人呢？还没找到。哎呀，怎么还这么烫？千万不能死啊！你死了，我交不了差。哎，哥子，你你听我说，哎，你先在这等着，你现在降不了温，我出去找人给你治病。这个你拿着防身，你千万不能死啊！你答应我，千万不能死啊！你不许死，等我回来啊！小姐，麻烦请问能用下电话吗？可以，你请用。哎，谢谢。喂。喂，教官。顾星。对，是我，教官，我已经找到鸽子了，他受到重伤，你们快过来。好，我知道了。在我们到之前，你一定保证他的安全。我们马上出发。好，好，好，好。教官，顾星怎么样了？他已经找到鸽子了。我们马上出发。是。在这儿，是。走。陈博主，你手脚不干净啊！你什么意思？啊？你自己看。你以为你搞个特训班，我们就搞不到资料了吗？我告诉你，陈博主，在这儿还没有不透风的墙
爆炸现场死的那个人，叫陆以山，就是你们这个培军班的。我们派这些新兵去救，根本就没有把蒋总司令的话当回事。哎，我是陆云。哎呀，老沈呢？你们可算来了。你是鸽子，跟我们走。来，鸽子本来就是被冤枉的。完全可以证明他对党国的忠诚。等鸽子回来以后，真相大白了。我相信，总司令也不会被你们的一面之词所蒙蔽。只可惜没这个机会了。陈博主，你敢派人和我的人作对，那我就要你的人一个都活不了。你杀
。教官，盯好他们还没有跟上来。我们的任务是保护鸽子，先不用等他们了，直接走。为什么敌人会突然出现？我们的身份可能已经暴露了。以后你们行动要多加小心。教官，要不咱们先回去吧，先把鸽子送回去。现在还不行，党内的特务耳目繁杂，我们现在还不能走，等天黑以后再出城。是是。我不用麻药，那你忍着点，咬着吧。卢玉山呢？他死了。怎么会这样？不行，牺牲都是在所难免的。他是怎么死的？我们赶到芙蓉路的时候，已经发生了爆炸。虽然我们还不知道爆炸的原因，但是陆一山是被炸死的。鸽子在里面，它有危险。喂喂喂喂喂
よ。长官，他杀了陆医生。我告诉你，无论鸽子做了什么，他都是我们要保护的人，轮不到你们来出气。再说一遍，出去，是命令。间房，订，订了套房。牛の物があと15分で到着します。え、あの車の首の毛。はい。出卖了我们。到着しました。就你这种人，你知道我是什么人？哎，就在那，快走！喂，快停下来！快点！哥，来，你还好吧？没事，没事，没事。开车。教官，如你所料，泰坦等我们上车了再动手。再拖一会，古希应该得手了。哎，快上车！
被人追上来了。把他们引到僻静的地方去。是。はい。が死にました。情报，一台卡车不久前暴尸，已经出了城。应该是他们，追。说你这是何苦呢？啊，为了一只鸽子，你损失了一个特训班。你当初要是听我的话，也不至于到如此的地步。纪凡奇，你是下错了。怎么了？车没油了。教官，教官，找着了，找着了。前面有个小破屋，可以歇脚。带路。哎，开路一半。少学日本语。慢点。
你给他处理一下伤口。是。大家不能松懈，敌人随时可能会来。你俩到路口去看一下。是，是，走。你去给大家找点吃的。哎，这里是荒地，没吃的。找不到就割自己的肉给大家吃。这个方向只有一条路，他们肯定会经过这里。地址给我，干什么？我们的任务这么危险，随时都可能送命。万一你死了，你有没有想过你母亲怎么办？如果你死了，我可以帮你带话。陆医生，死的真的很冤枉。如果他是被敌人打死。无话可说，可他居然被自己人打死。哥斯这种人，根本不值得我们为他送命。鸽子是为了完成任务才出此下策的。换做是我的话，也会这么做。难道依山的死，你一点感觉都没有吗？我记得上次执行任务的时候，你误杀了人。是依山挺身而出，愿意和你一起承担。现在他死了，你居然一点感觉都没有。我知道你对党国的忠心，可你别忘了，你还是个人。如果你队友的死让你没有一点感觉，你不觉得你太冷酷了？如果你是一个冷酷的人，那么你对党国的忠心又是从何而来？如果你随时随地都有可能置你的队友于危险之中，那么你有没有想过？谁还会相信你？谁还会愿意跟你合作？沈梦雨，我知道你现在内心很矛盾。你觉得鸽子为了完成任务而杀了依山是对的，可我同样也相信你，跟我一样，为依山的死感到不值，感到难过。你现在，这是在理性和感性之中做不出选择。你自己好好想想。我就是想帮你把大衣盖好。我警告你，别动我东西
，我不需要你们照顾，给我滚，滚。我问你啊，你是不是想偷鸽子的文件，然后传给共产党？他那么拼死保护的东西，一定是非常重要的情报。我就是想看一眼。你怎么能这么做呢？姑奶奶，这太危险了。那他那个人心狠手辣，你被抓到你就完蛋了。你。哎，我说，啊，你既然已经都出来了，就不要再回去了，逃跑算了。不然的话，你回去，陈伯珠一样会找你麻烦。我是不会走的。既然你不想让我暴露，那干脆你就帮我一个忙，引开各自的注意，让我就看一眼。你放心，我绝对不会偷的，我就看一眼。你看几眼，我也不会帮你啊！你你你别拖我下水啊！不会帮你的。你还说自己是最讲义气的人，这么点小事都不肯帮忙，我以后再也不会相信你了。我看你就是那个最不讲义气的人。别激我啊！我是不会帮你的。你自己注意点儿，要是真被教官发现了，我真帮不了你了。
声音了，糟了，我得回去看看。你站住！啊，你不能走，你的任务是保护我，你不能走。我警告你，虽然我保护你，但不代表我不能打你。去他们人呢？全都失手了，被南京的特工抓起来了。快去救人！站住！现在去就是送死啊！顾星，你就是这么贪生怕死。我是怕你死。隐蔽隐蔽この跡がなんでここで消えてるんだ。近くにいるはずだ。鸽子在哪儿？几几位军爷，在国民党特务的手里。他们，他们还抓了我女朋友大人质，还打我，我没用啊！军爷，我带你们过去找他们，你们能不能把我女朋友还给我？我还没跟我女朋友睡过觉呢。嗯，我答应你，起来。今天人真好，走，走走走，这边这边去。能打呀！杀了我三个兄弟，说，鸽子在哪儿？不说的话，就先打死这个女人。朋友都救不了我们，我只有仰仗军爷，仰仗军爷，谢谢谢谢谢，嗯。
这叫借力打力。没事了啊，鸽子呢？啊，他不语偷到日本人的车，送到回营地了。做得好。我也这么觉得。臭不要脸。谢谢。教官，教官，哎，教官，教官。规呀，还真是要小心他们的诡计。接到前线电报，日军正派飞机轰炸龙门峡。知
之前的情报没说他们要出动空军啊，这怎么算？我们本来还打算打伏击的，现在被他们偷袭了。少帅，我们的作战计划一定被人泄露了守得住这龙门峡吗？我劝你还是识相点，缴械投降吧。你，哎，你以为你们打了几场胜仗就不知道北了是吧？好大的口气！你有打仗的经验吗？你了解战争的残酷吗？哎呀，这老话说得好，“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。”好，我就让你知道什么是死。破了龙门峡，灭了你这个不知天高地厚的小子！你还真是不到黄河心不死啊，兄弟们，开火！攻略できません。敵は強国の優位性を利用しています。我々は全く太刀打ちできません。もうすぐ冬になり、我が軍は士気が低下しています。撤退を考えますか？か撤退はできない。軍部に緊急申請を出した。武器はすぐに到着する。届きました。よし。
は我々が開発した最新の歩兵大砲です大佐作戦に加えましょうこれだ92式歩兵砲は全ての歩兵隊が必要とする火力支援類をほとんど含んでいる水平射撃曲線射撃にしても大胸郭射撃にしても正確に任務を遂行できる険しい産地作戦にも最も適しているどんな山岳地帯でも平地にしてやるこの武器があれば我々は必ず龍門橋を攻め落とせます Yeah. 